Ed eccoci Ed eccoci al nostro video sui pensieri uh, Sì, diciamo, innanzitutto uh, Oggi è uh, l'ultima serata del festival di Sasimo, quinta uh, serata di questa Sasimo uh, edizione uh, Diciamo che ieri cantanti e 50 anni in gara sono esibiti sono esibiti nelle cover di varie canzoni che ha stato pensato solo italiano e poi hanno cantato canzoni internazionali quindi di vari cantanti comunque canzoni degli anni 50 e anni 90 qualcuno ha cantato anche qualcosa dei Beatles eh, dei Rolling Stones se non sbaglio quindi sicuramente avrebbe fatto piacere a lei Sterlinci anzi se riesco forse metto qualche pezzo hanno cantato questi appunto che hanno interpretato i brani dei Beatles no? dei Rolling Stones tra l'altro hanno cantato anche un brano di Phil Spector che lei pure ha citato in un suo ricordo, un pezzo comunque, come ho sempre detto, non sono cantanti insieme perché in genere, in generale, io non amo le canzoni come genere, perché comunque prediligo sempre la musica strumentale, le canzoni se mi piacciono, perché io le sento in qualche film, le sento in altre cose che me le fanno piacere, ma non amo il mio cantante preferito. Questo è un discorso appunto un po' diverso per i compositori. Ad ogni modo Ghigli si è aggiudicato una vittoria delle cover da Gianni Morandi, che ha cantato un medley su loro e poi canzoni anche di Giovanotti, sono Giovanotti, che qui due cantanti non si devono ovviamente di conosco l'importanza di Italia che hanno successi di schifo, che ha di schifo in tutto il mondo. In effetti Gianni Morandi, diciamo a 77 anni, ma sembra un ragazzino, in effetti devo dire che a questo punto mi auguro anche la sua vittoria finale, quindi faccio il tipo per Gianni Morandi che è arrivato al terzo posto l'altro ieri che al secondo posto ieri nella classifica generale quindi è anche una questione di musica che mi piace la composizione del suo brano più articolata rispetto a tre anni giorni di oggi che non hanno nulla secondo me comunque eh, mi auguro mi auguro che vinca la sua canzone quindi vedremo stasera anche se non ricordo il titolo al momento appena mi viene in mente lo scritto la canzone poi eh, pensavo che non ho caricato le cose così portativo anzi che non sono musicale proprio perché E poi oggi anche il Day, il World della Day, quindi può essere più tardi metto un spessore diciamo di la mia mitica cosa che mangio associata alla Nutella, forse qualcuno già ha visto in passato di che cosa, già sa che cosa si tratta, ma comunque ci sarà The Return of This Thing I Earth, uh, uff, e quindi eh sì, spero che facciate le risate. Poi in questi casi metto sempre la musica sotto, sempre musica mia, mia interpretazione. Vedremo, forse metto qualche video, comunque poi spiego di, non lo so, appunto delle esibizioni mi sono piaciute di più, anche se col tempo la vedo un po' impossibile, perché già è tanto che riesco a fare pulire le porte tra il canale tastiera, quindi vediamo un po'. Eh, oppure forse metto un video con tutti i vincitori quando avrà vinto anche stasera, il cantante di stasera, l'edizione di stasera, domani metterò un video in tutte le canzoni che hanno vinto alla prima edizione del 51 fino a quella di oggi comunque vedremo, non lo so qualche anteprima delle cover dei Rolling Stones o comunque dei Beatles se mi hanno interpretato ieri le vorrei mettere, non lo so vediamo, dipende sempre dal tempo comunque poi la ringrazio per questo Day One of the Weekend Projects ricambio anche per i suoi progetti anche per i progetti di tutti gli altri qualora li avessero eh sì, credo di aver detto tutto, uh, oggi ricomincia il campionato di Serie A, uh, diciamo che il, Na il mio Napoli uh, in queste due giornate credo si giochi tutto perché potrebbe anche ritornare al primo posto in un sorpasso clamoroso ai danni dell'Inter e diciamo inaspettato fino a qualche giornata fa perché abbiamo perso molti punti, abbiamo molti punti arretrati, abbiamo recuperato perché abbiamo recuperato anche i giocatori dagli infortuni, dal covid e quindi adesso abbiamo di nuovo quella squadra per entrare al completo adesso non ce n'è per nessuno quindi speriamo che riusciamo a ritornare al primo posto in queste due giornate stasera c'è il derby di Milano che se l'Inter perde possiamo guadagnare altri punti addirittura tre punti se domani vinciamo e poi abbiamo proprio lo sconto diretto con l'Inter che sta al primo posto sabato prossimo ricordo noi siamo al secondo posto i 4 punti dietro all'Inter anche se l'Inter ha una partita da recuperare quindi in teoria i punti ufficiali sarebbero 7 ma comunque staremo a vedere il Napoli, il mio Napoli è veramente forte quest'anno spero che finalmente possa vincere questo scudetto ha vinto solo due la sua storia ma questo scudetto manca 
a 32 anni, anche in onore di Maradona che è morto da più di un anno fa, eh, comunque staremo a vedere. Eh, è...